இணக்கமான தமிழர்களுக்கு வணக்கம் திரௌபதி இந்த படத்திற்கு வலுக்கும் ஆதரவுகளுக்கான காரணம் என்ன ஒரு தரப்பு மக்கள் குற்றம் சாட்டுற மாதிரி இந்த படத்துல சாதிய சாடல்கள் அதிகமா பேசப்படுதா ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு அவங்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதிகளுக்கும் அவங்களோட ஆதிக்க சாதிகளால் அவங்க வஞ்சிக்கப்பட்டதை பத்தி பேசின ஒரு சில படங்கள் பரியேறும் பெருமான படங்களுக்கு எதிர்வினை ஆற்ற மாதிரியான படமா இந்த திரௌபதி இந்த கேள்விகளுக்கு எல்லாம் பதில் சொல்ற மாதிரி தான் நம்ம வீடியோ போயிருக்க போது திரௌபதி சமீபத்துல ஒரு படத்தோட ட்ரெயிலர் வெளியாகுது வெளியான உடனே மொத்த தமிழ்நாடும் பத்திக்குது ஒரு தரப்பு மக்கள் இந்த படம் கொண்டாடப்பட வேண்டிய படம் நிச்சயமா பேசப்பட வேண்டிய படம் சீக்கிரமா இந்த படம் வெளியே வரணும் பெண்கள் பாதுகாப்பா பேசுற இந்த படம் எல்லாராலும் பார்க்கப்படணும் அப்படின்னா ஒரு தரப்பு மக்கள் இது சாதிய வன்முறைகளை தோன்ற மாதிரி இருக்கு இது ஒரு சாதிய சாடுற மாதிரி இருக்கு நிச்சயமா இந்த படம் வெளியே வரக்கூடாது இந்த படத்தை தடை செய்யணும் ஒரு தரப்பு மக்களும் ரெண்டு தரப்பு மக்களும் ஆதரவும் எதிர்ப்பும் அதிகமா வலுத்துக்கிட்டே இருக்கு இந்த நேரத்தில் இந்த படத்தோட டைரக்டரை அவர் படத்தை பத்தி பேசுறாரு என்ன சொல்றாருனா இந்த படம் எந்த சாதிய சாடலையும் சேர்ந்தது கிடையாது எந்த சாதியும் சாடுறது கிடையாது என்னோட படம் நாடக காதல் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை மையமா வச்சு எடுக்கப்பட்ட படம் அதுவும் சென்னையில் நடந்த உண்மை சம்பவத்தை கருவா வச்சுக்கிட்டு தான் இந்த படத்தையும் நான் உருவாக்கியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்போ சென்னையில் அந்த மாதிரி என்ன சம்பவம் நடந்துச்சு இவர் கருவா வச்சு இயக்குற அளவுக்கு இந்த சம்பவம் என்ன வந்துட்டு முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அப்படின்னு கேட்கும்போது அந்த சம்பவத்தை பத்தி இப்ப நம்ம தொடர்ந்து பார்க்கலாம் அது உண்மையிலே நம்ம மனசை உழுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல ஒரு சம்பவம் நடக்குது அந்த சம்பவம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல ஹைகோர்ட்ல கேச பைல் ஆகுது என்ன கேஸ்னா சென்னையை சேர்ந்த ஒரு இளைஞன் ஹைகோர்ட்ல ஒரு கேஸ் பைல் பண்றான் அதுல தன்னோட காதல் மனைவி அதாவது தான் ரெஜிஸ்டர் மேரேஜ் செஞ்சுக்கிட்ட தன்னோட காதல் மனைவிய அவளோட பெற்றோர்கள் வந்துட்டு அடக்கி வச்சிருக்காங்க அவளை கொண்டு போய் எங்கேயோ மறைச்சு வச்சிருக்காங்க அவளை கொடுமைப்படுறாங்க எப்படியாவது என்னோட காதல் மனைவியை மீட்டு என்கிட்ட கொண்டு வந்து கொடுங்கன்னு சொல்லி அந்த இளைஞன் அந்த கோர்ட்ல ஹைகோர்ட்ல கேஸ் பைல் பண்றான் இந்த கேஸ் பைல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த கேஸ் ஹியரிங் வரதுக்கு முன்னாடி அந்த ஜட்ஜும் வந்து ஜட்மெண்ட் கொடுக்குறாரு இந்த மாதிரி வந்துட்டு சாரி ஜட்மெண்ட் ஜட்ஜும் ஹியரிங்ல பாக்குறாரு அந்த பொண்ணு ஹேபிஎஸ் கார்பஸ்ல வந்துட்டு அந்த பொண்ணுக்கு ஆட்கொண்டு மனுல அந்த பொண்ணு கொண்டு வரணும்னு சொல்லி அந்த கேஸ் ஃபைல் பண்ணியதுனால அந்த பொண்ணையும் கோர்ட்டுக்கு கூட்டு வராங்க இந்த நிகழ்வு அக்டோபர் இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு நடக்குது உண்மையிலே ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடும் பதறி போயிடுது ஹைகோர்ட்டே ஆடி போயிடுது என்ன அந்த மாதிரி நடந்துச்சுன்னு கேக்குறீங்களா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு இருபத்தி ரெண்டு அந்த பொண்ணு அக்டோபர் இருபத்தி ரெண்டு அந்த பொண்ணை கூட்டிட்டு வந்து கோர்ட்ல நிப்பாட்டுறாங்க நிப்பாட்டின உடனே அந்த பையன் சொல்றான் இதுதான் என்னோட காதல் மனைவி இவ்வளவுதான் கடத்திட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றான் அதுக்கு அந்த பொண்ணு ரிப்ளை பண்றா இல்ல இவன் எனக்கு தெரியும் ஆனா இவனுக்கு எனக்கு திருமணம் நடந்ததுன்னு சொல்றதும் போய் இவனுக்கு எனக்கு எந்த ரெஜிஸ்டர் மேரேஜும் நடக்கல நாங்க அந்த மாதிரியான உறவுக்குள்ள போகவே இல்லை அப்படின்னு அந்த பொண்ணு சொல்றா உடனே இவங்களுக்கு சந்தேகம் வளர்க்குது இதுக்கு இடையிலே இதே மாதிரி முன்னாடியும் ஒரு கேஸ் ஃபைல் ஆகுது தேனில இருந்து ஒரு கேஸ் அதுலயும் இதே மாதிரி தன்னோட காதல் மனைவிய தன்னோட அவங்களோட பெற்றோர் வந்துட்டு கடத்தி கொண்டு போய் வச்சிருக்காங்க என்னோட காதலி மனைவியை கொண்டு வந்து சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அங்கேயும் ஒரு ஹேபிஎஸ் கார்பஸ் ஃபைல் ஆகுது அதுவும் ஹைகோர்ட்டுக்கு வருது ரெண்டையும் வச்சு பார்க்கும்போது அந்த கோர்ட்ல அந்த கேஸ்ல ஃபைல் ஆன அந்த பொண்ணும் அந்த கோர்ட்ல சொல்லும் போது இந்த பையன் எனக்கு தெரியுமே தவிர இவன் கூட திருமணம் எனக்கு நடக்கல ரிஜிஸ்டர் மேரேஜ் ரெண்டு பேருக்கும் நடக்கலன்னு சொல்றாங்க இதனால ஹைகோர்ட்டுக்கு சந்தேகம் வருது சந்தேகம் வந்து இதை இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லும் இது சிபிஐ சிஐடிக்கு மாத்தப்படுது சிபிசிஐடி இந்த இதுல நிறைய இன்வெஸ்டிகேட் பண்றாங்க இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணும்போது பல திடுக்கிற தகவல் தெரிய வருது அதாவது சென்னையில இரண்டு ஏரியாவை சேர்ந்த அதாவது வட சென்னை அதுக்கப்புறம் ராயபுரம் இந்த ரெண்டு ஏரியா இருக்கிற ரெஜிஸ்டர் ஆபீஸ்ல மட்டும் கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்தி ஐநூறு திருமணங்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுல அதாவது அந்த மூன்று வருடத்துக்குள்ள ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட மூவாயிரத்தி ஐநூறு திருமணங்கள் ரெஜிஸ்டர் ஆயிருக்கு இந்த மூவாயிரத்தி ஐநூறு திருமணங்களும் மூவாயிரத்தி ஐநூறு திருமணங்களும் மணமகள் இல்லாமே ரெஜிஸ்டர் செய்யப்பட்டிருக்கு இப்ப வந்து நம்ம பேரண்ட்ஸோட பேன் கார்டுல இருந்து பேன் கோட பேரண்ட்ஸோட ஆதார் கார்டுல இருந்து நம்மளோட ஆதார் கார்டு வந்து எல்லாமே தேவைப்படுறப்போ பேரண்ட்ஸ் வந்துட்டு என்கொயரி பண்ணுவாங்க நம்மள்ட்ட என்கொயரி பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருந்துச்சு அப்பெல்லாம் வந்துட்டு யார் மேரேஜ் பண்ணிக்க போறாங்களோ யார் ரெஜிஸ்டர் பண்ண போறாங்களோ அந்த பையனோட பொண்ணோட ஆதாரும் சாரி அவங்களோட ப்ரூஃபும் அதே மாதிரி யார் விட்னஸா இருக்க போற அந்த ரெண்டு பேரும் அவங்களோட ப்ரூஃப் மட்டும் இருந்தா போதும் அதனால அந்த பொண்ணோட சர்டிபிகேட்ஸ் எப்படியோ ஃபேக்கா ரெடி பண்ணி அந்த பொண்ணே இல்லாம அங்க கல்யாணம் நடந்திருக்கு அந்த பொண்ணோட பேர்ல அந்த பொண்ணு ரிஜிஸ்டர்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணி பார்க்கும்போது
இதுக்கெல்லாம் பின்புலமா இருக்கிறவங்க யாருன்றதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது விஷ கிருமிகள் மனுஷனுக்குள்ள எப்பவுமே வந்துட்டு விஷமான ஆட்கள் இருக்கதான் செய்யறாங்க அந்த மாதிரி ஒரு சில பேர் வந்துட்டு பெண்களோட பெண்கள் பெண்களை மயக்கி பெண்களை பேசி அவங்களுக்கே தெரியாம அவங்களோட சர்டிபிகேட்ஸ் அவங்களோட டேட்டாஸ் எல்லாம் எடுத்து அவங்க திருமணமான மாதிரி வந்துட்டு சான்றிதழ் உருவாக்கி இருக்காங்க இது ஒரு கொடுமையான விஷயம் என்னன்னா ஒரு பொண்ணு வீட்டுக்கு ஒருத்தர் வேலைக்கு போயிருக்கான் வேலைக்கு போனவங்க கையில எப்படியோ அந்த பொண்ணோட சர்டிபிகேட்ஸ் கிடைச்சிருக்கு அதை வச்சு அந்த பொண்ணுக்கும் தனக்கும் கல்யாணம் ஆயிருச்சுன்னு சொல்லி அந்த பொண்ணை வந்துட்டு என் கூட சேர்த்து வைக்கணும்னு சொல்லி அவங்க கோர்ட்ல ஃபைல் பண்றான் ஏன்னா இது லீகலா ரெஜிஸ்டர் ஆன பேப்பர் ரிஜிஸ்டர் மேரேஜ் ரிஜிஸ்டர் பண்ண சர்டிபிகேட் இருக்கிறதுனால அந்த பொண்ணு தானே வந்துட்டு இல்லைன்னு சொன்னாலும் அதை வந்து சட்ட ரீதியா அதை உடைச்சிட்டு தான் அடுத்து விவாகரத்து வாங்கிட்டு தான் வெளியே போகணும் அப்படி இருக்கிறப்ப அந்த பொண்ணுக்கு மறுபடியும் திருமணம் ஆகும்ன்றது யாரால சொல்ல முடியும் இந்த பொண்ணு என்னதான் கதறினாலும் இவனுக்கு எனக்கு சம்மந்தமே இல்லைன்னு சொன்னாலும் சுற்றி இருக்கிற சமூகம் எந்த மாதிரியான பேர் பேசும் எந்த மாதிரியான கேள்விகளுக்கு உள்ளாவ அந்த பொண்ணு அந்த குடும்பம் எப்படி பாதிக்கப்படும் இதையெல்லாம் தான் இந்த திரௌபதியில பேசிருக்கும் ஒரு குடும்பம் ஒரு பெண் அப்படின்றவ அந்த குடும்பத்தோட ஆணிவேர் அந்த பெண்ணை வந்து ஆட்டும் போது அந்த ஆணிவேர் ஆட்டம் காணும் அந்த பெண்ணை வச்சு அந்த குடும்பத்தில் நிறைய வந்துட்டு பொருட்களை திருடலாம் பணத்தை திருடலாம் அந்த குடும்பத்தோட கௌரவத்தை அளிக்கலாம் அந்த குடும்பத்தை பழிவாங்கலாம் இந்த மாதிரி பல எண்ணங்களால் தொடர்ந்து இந்த மாதிரி நாடக கதை உருவாக்கிட்டு இருக்கு இந்த நாடக காலால பல குடும்பங்கள் சீரழிஞ்சிட்டு இருக்கு பெத்தவங்க வந்துட்டு இறந்து போறாங்க பெத்தவங்க வந்துட்டு தொலைஞ்சு போறாங்க பெண்களை வந்துட்டு பெத்த மகளை வந்துட்டு தொலைக்கிறாங்க இந்த குடும்பமே வந்துட்டு தலைகளை சீரழிஞ்சு போயிடுது இந்த மாதிரி விஷயத்த சொல்ற மாதிரி தான் இந்த படம் இருக்குன்னு அந்த டைரக்டர் சொல்லியிருந்தாரு இதுல சாதிய வன்கொடுமைகளும் சாதிய சீண்டல்களும் சாதிய சாடல்களும் இல்லாம இருந்தா உண்மையிலே திரௌபதி ஒரு அருமையான படமா தான் இருக்கும் ஒரு சில இடங்கள்ல அதோட வசனங்கள் கொஞ்சம் பேசுற மாதிரி தான் இருக்கு இருந்தாலும் இந்த படம் இன்னும் வெளியே வரல ட்ரெய்லர் மட்டும்தான் நமக்கு கேட்டிருக்கோம் படத்தை வந்து பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்மளால முழுசா முடிவு செய்ய முடியும் இந்த படம் சாதிய சாடல் இருக்கா சாதிய சாடலை தாண்டி இந்த நாடக கடலை மட்டும் பேசுதா அப்படின்றது நாடக கதை உண்மையிலேயே உடை தெரிய வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான் நல்லா உண் இன்னைக்கு இன்னைக்கு நம்ம பண்பட்ட சமூகத்துல இருக்கும் காதலுக்கு யாருமே எதிர்ப்பு கிடையாது நான் முன்னாடி ஒரு வீடியோல சொல்லியிருந்தேன் சமத்துவம் அப்படி எங்க வரும் அப்படின்னா நம்மளோட ஸ்டேட்டஸ் உருவாக்கிறதுல தான் சமத்துவம் வரும் அதனால ஸ்டேட்டஸ் உருவாக்குறதுக்கும் உயர்த்திக்கிறதுக்கும் மட்டும் தான் பார்க்கணும் அதை விட்டுட்டு எப்படியாவது வந்துட்டு ஒரு பெண்ணை பழி வாங்குறதுக்காகவும் அந்த குடும்பத்தை பழி வாங்குறதுக்காகவும் பொருளாதார ரீதியா தன்னை மேம்படுத்திக்கிறதுக்காகவும் இந்த மாதிரியான திட்டங்கள் செய்யறத முதல்ல நிப்பாட்டணும் அதைதான் நாடக கதல் இந்த படத்துல சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க இது மட்டும் அந்த சாதிய சாடல் எதுவும் இல்லாம இந்த கருத்தை மட்டும் சொல்லியிருந்தா உண்மையிலேயே அது அருமையான படம் தான் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு உண்மையிலேயே வந்துட்டு ஹைகோர்ட்டை ஆடி போன ஒரு விஷயம் யாருக்கும் தெரியப்படுத்துற மூவாயிரத்தி ஐநூறு திருமணங்கள் இங்க ரிஜிஸ்டர் செய்யப்பட்டிருக்கு ராயபுரமும் அதே மாதிரி நார்த் மெட்ராஸ்லயும் இந்த மாதிரி ரெண்டு ஏரியால மட்டும் மூவாயிரத்தி ஐநூறு திருமணங்கள் ரிஜிஸ்டர் செய்யப்பட்டிருக்குன்னா ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாட்டுல எத்தனை பாதிக்க எத்தனை பெண்கள் இந்த மாதிரி பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்கன்னு யோசிச்சு பாருங்க இதையெல்லாம் ஒரு திரைப்படமா கொண்டு வரும்போது நல்ல விஷயம் தான் ஆனா இதுல ஒரு சில வசனங்கள் அறுவருக்கத்தக்கிற மாதிரி ஒரு சாதிகளை வந்துட்டு சாடுற மாதிரி இல்லாம இருந்தா இன்னும் நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த இந்த விஷயங்கள் பெண்கள் பாதுகாப்பு அப்படின்றத நிச்சயமா பேசணும் அந்த படங்கள் வந்துட்டு வன்முறைகளை சாதிய வன்முறைகளையும் மனதுக்குள்ள வந்துட்டு குரூரங்களை கொண்டு வராம இருந்தா இன்னும் நல்லா இருக்கும் இந்த திரௌபதி படம் இந்த சாதிய சடல்கள் எதுவும் இல்லாம இருந்துச்சுன்னா நிச்சயமா வரவேற்கப்படும் அதே சாதிய சடல்களோட இருந்துச்சு அதாவது ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் எப்படிலாம் வந்துட்டு அவங்க சீரழிக்கப்பட்டாங்கன்றத படமா எடுத்தாங்க அதே மாதிரி கருத்து சுதந்திரம் எங்களுக்கு இல்லையா எங்களோட எங்களுக்கு இழைக்கப்படுற அனுதிகளுக்கு நாங்க படம் எடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டி போட்டுட்டு அதுக்கு எதிர்வினை ஆற்ற மாதிரி படமா இருந்துச்சுன்னா நமக்குள்ள வந்து பிரிவினையை உண்டாக்குற மாதிரியும் நமக்குள்ள வன்முறை உண்டாக்குற மாதிரி தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி வரக்கூடாது அந்த மாதிரி படமா இல்லாம நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி நாடக காதல மட்டும் பேசுற மாதிரி இருந்தா உண்மையிலேயே இந்த படம் நல்ல படம் தான் நம்ம தேசத்துக்கு தேவையான படம் தான் நம்ம மக்களை பாதுகாக்கிற நம்ம பெண்களை பாதுகாக்கிற படமா தான் இருக்கும்னு நான் நம்புறேன் ஏன்னா படம் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் இது சாதிய சாடல்கள் இருக்கா இல்ல சமுதாயத்திற்கு நல்லது செய்யற படமான்னு பொறுத்திருந்து பார்த்தா தெரியும் மோகனை நம்ம அன்னைக்கு நம்ம பேச்சுப்போம்